সবাই শুনতে পাচ্ছ আমার কথা জি স্যার তো দেখো আমরা ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল শেষ করলাম এই যে পয়সন র্যান্ডম ভেরিয়েবল দিয়ে আমরা এখন যেটা দেখব কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল তো একটা ডিসক্রিট এর সাথে কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবলের পার্থক্য কোথায় বলো তো এটা কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল যেটা সেটা কিন্তু কাউন্টেবল না ঠিক আছে এটা আনকাউন্টেবল আমি যে হাইলাইট করে দিছি তুমি এটা কাউন্ট করতে পারবা না ধরো 0 থেকে 1 এর মাঝে আমি ধরো বললাম যে 0 থেকে 1 এর মাঝে একটা কন্টিনিউয়াস ভ্যালু এটাও কিন্তু ইনফাইনাইট পসিবল অপশন আছে আমাদের তাই না 0 থেকে 1 এর মাঝে কিন্তু কন্টিনিউয়াস চিন্তা করলে ইনফাইনাইট ফ্র্যাকশনাল ভ্যালু আছে হ্যাঁ যে কোনো রিয়েল ভ্যালু যে কোনো রিয়েল ভ্যালু দশমিকের পরে 10 ঘর 15 ঘর 20 ঘর হ্যাঁ তারপরেও ইনফাইনাইট সংখ্যক পসিবিলিটি আছে प्रबिलिटी डिसक्रिटरियबल होते अल्प किसते क्षेत्र यूनिफर्म यूनिफर्म कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल किंतु आमदर शॉप्स में यूज़ कोर्स है धर तुम्हारे जो दी बोली है जीरो थे के वन एर मचे एक टर रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो धर एक कोड करो कोडेर आउटपुट होच्छ जीरो थे के वन एर मचे एक टर रैंडम वेरिएबल शेरो तुम्हें किस भावे कोर्स हो सीएच जे रैंड फं দেন 1000 এর সেটা ভাগ করলাম তাহলে কিন্তু 0 থেকে 1 এর মাঝে একটা ভ্যালু পাওয়া যাবে যারা কোর্স তো তারা জিনিসটা জানো হ্যাঁ আমি এটা আর বেশি মানে ইউনিফর্ম মানে কি তার মানে একটা রেঞ্জ থাকবে যে এ থেকে বি এর মাঝে ইউনিফর্ম হ্যাঁ এটা আমাদের আচ্ছা বই থেকে দেখি আমরা আচ্ছা দেখো কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল যেটা বলা হচ্ছে যে এটা এ থেকে বি একটা রেঞ্জ থাকবে এখানে প্রথমে হচ্ছে তোমার জেনারেল কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল সেটার জন্য প্রোবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন ওইটা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে প্রোবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন প্রোবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশনটা কি রকম এটা হচ্ছে প্রোবাবিলিটি না প্রোবাবিলিটি ডেনসিটি বুঝাই ধরো এই যে র্যান্ডম ভেরিয়েবল একটা ভ্যালু ভেরিয়েবল সেইটার ভ্যালু একটা রেঞ্জ এ থেকে বি এর মাঝে থাকবে সেই সম্ভাবনা আমি বের করতে যাচ্ছি x হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল সেটা এ থেকে বি এর মাঝে থাকার সম্ভাবনা হচ্ছে स्मल एफ हम प्रोबिलिटी डेंसिटी फांगशन पीडीएफ ठीक है पीडीएफ टारे ए थे बी पर इंटीग्रेट करते इंटीग्रेट कर लेटा पा ग्राफिकाली देखते फांगशन टारे इंटीग्रेट कर लेचे एरिया पाबना ए थे बी पर फांगशन नीचे जो एरिया आई एरिया पाबना इंटीग्रेशन मान कि तुम्हारा जान तो तो एरिया पा तरह प्रोबिलिटी फुल एरिया डकुमेंट इन 
আমি একদম হাইলাইট যেগুলো হাইলাইট করা দরকার এই তোমার এই ফোল্ডারের মাঝে তোমাদের পিডিএফ লেকচার ফোল্ডারে দেখবা তোমার পিডিএফ এন্ড সিডিএফ এই নামে একটা ডকুমেন্ট আছে হ্যাঁ তো এইটা অ্যাকচুয়ালি আমি খুব সহজে বলতে চাইছি তোমরা গুগল করেও দেখতে পারো এগুলা যে তোমার ইনটুইশন পিডিএফ এর পেছনে ইনটুইশনটা কি তো সেটা হয়তো আরো বেটার হবে আমি জাস্ট একদম সামারাইজ করছি এখানে যেটা প্রথমে বললাম যে এক্স এর ভ্যালু এক্স হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল এর ভ্যালু এ থেকে বি এর মধ্যে পড়বে সেই প্রবাবিলিটি পি হচ্ছে প্রবাবিলিটি সেটা যদি আমি বের করতে চাই আমার এ থেকে বি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করতে হবে কারে প্রবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশনটারে পিডিএফ টারে ঠিক আছে সবাই দেখতে পাচ্ছ তো তাই না আচ্ছা আর এ থেকে বি এর মাঝে পড়ার সম্ভাবনা এখন ধরো এক্স এর চাইতে কন্টিনিউয়াস ভ্যালু এটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটির মধ্যে পড়বে এই সম্ভাবনা কত হবে ওয়ান হবে না কারণ এর বাইরে কি কিছু এক্সিস্ট করে কন্টিনিউয়াস ভ্যালু অবশ্যই মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটির মধ্যেই পড়বে কাজেই তুমি যদি পিডিএফ টারে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করো হ্যাঁ তার মানে এর মাঝে পড়ার সম্ভাবনা বের করে এটা অবশ্যই ওয়ান হবে এটা দেখানো হচ্ছে যে তোমার মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটির মধ্যে অবশ্যই ওয়ান হবে কারণ তার মানে পিডিএফ টার নিচের ফুল এরিয়াটা হচ্ছে আসলে ওয়ান আর এ থেকে বি এর মাঝে পড়ার সম্ভাবনা হচ্ছে এ থেকে বি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করতে হবে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা কি পাই নিচের এরিয়াটা পাই না হতে পারে ফুল এরিয়াটা হচ্ছে ওয়ান এই এরিয়াটা ধরো কত ধরো সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট হ্যাঁ আমি হয়তো পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সেভেন পাবো এরকম কিছু হবে জাস্ট একটা ধারণা দেয়া হয়েছে একটা এক্সাম্পল হিসাবে আচ্ছা ধরো আমি বললাম যে এক্স হচ্ছে একটা কন্টিনিউস ট্যান্ডম ভ্যারিয়েবল এর ভ্যালু এর চাইতে কম হবে ধরো এ সমান মনে করো থ্রি একটা কন্টিনিউস ট্যান্ডম ভ্যারিয়েবল তার ভ্যালু থ্রি চাইতে কম হবে সেই প্রবাবিলিটি বের করবা কিভাবে जिनका देखे फर्मेटे लिखे मान हम যে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করতেছি সেইটার ভ্যালু এর চাইতে কম তার মানে হচ্ছে প্রোবাবিলিটি যে সেটা এক্স এ মাইনাস ইনফিনিটি থেকে এর মাঝে পড়ছে অর্থাৎ মাইনাস ইনফিনিটি থেকে এ পর্যন্ত পিডিএফ টা যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করি সেইটাই হচ্ছে আমাদের সিডিএফ ঠিক আছে সিডিএফ এফ এ 
फिर मान मध्य मानतेम भेरिएबल मन करो टेन थे 20 कदारवईज ब आलोचना जीरोना दशमिकाइट जिरो जीरो 
তো আমরা ওই এই ম্যাপটা একটু দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে আচ্ছা এটা না আমি এটার কথা বলতেছিলাম যে জিরো থেকে টেন আচ্ছা এইটা দেখো এক্সাম্পল টু পয়েন্ট ফোরটিন বলা হচ্ছে একটা ইউনিফর্ম র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল জিরো থেকে টেন এর মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটেড আমরা কমন সেন্স থেকে চিন্তা করি আগে একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল ইউনিফর্মলি ছড়ানো ঠিক আছে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড জিরো থেকে টেন এর মধ্যে শূন্য থেকে দশের মাঝে সেটার ভ্যালু শূন্য থেকে তিন বুঝাচ্ছে না এক্স থেকে তিন এক্স হচ্ছে তিন এর কম তার মানে কি জিরো থেকে তিনের মধ্যে হবে সেই সম্ভাবনা কত বলো তো ইউনিফর্ম কিন্তু ধরো তুমি একটা জিনিস থ্রো করতেছো জিরো থেকে দশ পাইতে পারো তুমি জিরো থেকে তিনের মধ্যে পাবা সেই সম্ভাবনা কতটুকু যদি বলি জিরো থেকে ফাইভ এর মাঝে বাবা দশ পর্যন্ত থ্রো করতেছো পাঁচ এর কম পাবা বা পাঁচ পর্যন্ত বাবা সেই সম্ভাবনা কত ফিফটি পার্সেন্ট না ইউনিফর্ম তো আমি অর্ধেকটা রেঞ্জ নিচ্ছি ধরো আমি তোমার এক জিরো টাকা থেকে হান্ড্রেড টাকা পর্যন্ত দিতে পারি এখন পঞ্চাশ টাকা বা তার চেয়ে কম পাবা সেই সম্ভাবনা হচ্ছে পঞ্চাশ ফিফটি পার্সেন্ট বা তার চেয়ে কম তাই না তো সেটাই কিন্তু আসছে দেখো তিন বা তার চেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনা থার্টি পার্সেন্ট সাতের চেয়ে বেশি বা সাত বা সাতের চেয়ে বেশি সেই সম্ভাবনা কত দেখো সাত থেকে দশ সেই থার্টি পার্সেন্ট তাই না আবার যদি বলি এক থেকে ছয় এই রেঞ্জটা কত বড় এক থেকে শুরু করে ছয় এর আগ পর্যন্ত মানে ছয় আমরা ধরে ফেলি যেহেতু কন্টিনিউস নাম্বার ফাইভ পয়েন্ট নাইন 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 এভাবে চিন্তা করলে ছয় এই রেঞ্জটা সিক্স ফাইভ না এক থেকে ছয় তার মানে পাঁচ বাই দশ হাফ সম্ভাবনা দেখছো দেখি এখানে আইডিয়াটার জন্য সেকেন্ড যে ভ্যারিয়েবল আমরা দেখব বলছিলাম পজিটিভ ভ্যালু ঠিক আছে বাইনোমিয়াল কি ছিল আমি দশ বার ধরো কয়েন থ্রো করছি কতগুলা হেড পেতে পারি হ্যাঁ জিরো থেকে দশ পর্যন্ত তাই না জিরো থেকে এন পর্যন্ত জিওমেট্রিক ছিল হচ্ছে কতবার থ্রো করলে প্রথম হেডটা পাবো সেটাও পজিটিভ হবে পয়সন ছিল হচ্ছে যে তোমার ধরো একটা দিনে নাম্বার অফ অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে একটা পেজে নাম্বার অফ এরর এগুলো সব পজিটিভ ইন্টিজার ন্যাচারাল নাম্বার যেটা পজিটিভ এরকম এক্সপোনেন্সিয়াল এর এক্সাম্পল হতে পারে ধরো তোমার লাইফ টাইম বা তোমার একটা ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট ধরো তোমার হাতে যে মোবাইলটা আছে বা তুমি যে ল্যাপটপটা ইউজ করো সেটার লাইফ টাইমটা হতে পারে এক্সপোনেন্সিয়াল র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল এই জন্য এটা কন্টিনিউয়াস হ্যাঁ কন্টিনিউয়াস কিন্তু পজিটিভ যে কতদিন লাইফ টাইম মানে হচ্ছে ধরো তোমার ল্যাপটপটা কতদিন চলবে বা একটা ইলেকট্রিক বাল্ব সেটা কতক্ষণ জ্বলবে ঠিক আছে এটা এটা পজিটিভ বাট এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস আগের মতো ডিসক্রিপ না এক্স্যাক্টলি কতক্ষণ আমি টাইম মাপতেছি তাই না টাইম মাপতেছি যখন এটা কন্টিনিউয়াস একটা ভ্যালু না ধরো আমি এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড বা এক ঘন্টা দুই ঘন্টা এভাবে বলতে পারি না মাঝে অনেক ফ্র্যাকশন থাকতে পারে এটা হচ্ছে কোন একটা ভ্যালু এক্স আচ্ছা দেখো স্মল এফ দিয়ে আমরা কি বুঝাই পিডিএফ না 
আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে জি স্যার স্মল এফ হচ্ছে আমরা কি বলছি প্রোবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন তো এক্সপোনেনশিয়াল র্যান্ডম ভেরিয়েবল বলতে গেলে আমাদের কিন্তু এই প্রোবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশনটা বলে আসতে হবে অবশ্যই হ্যাঁ এই যে প্রোবাবিলিটি ডেনসিটি ফাংশন হচ্ছে এটা এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে এটা ম্যাথমেটিশিয়ানদের ডিফাইন করা ঠিক আছে এটাও এক্সপোনেনশিয়ালি কমতে থাকে হ্যাঁ এটার মিন যেখানে এটার মিন কোথায় ছিল বলছিলাম এক্সপোনেনশিয়াল র্যান্ডম ভেরিয়েবলের মিন কিন্তু 1 বাই ল্যামডা এই যেখানে ল্যামডা আছে ডিস্ট্রিবিউশনের প্যারামিটার দেয়া থাকবে এবং প্যারামিটার ল্যামডা হলে মিন কত হবে 1 বাই ল্যামডা ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল এখানে আমরা বলে আসছিলাম না এখানে বলছিলাম সেটা হচ্ছে মিন হচ্ছে ওয়ান বাই ল্যামডা হবে ঠিক আছে ল্যামডাটা দেয়া থাকবে ল্যামডা হচ্ছে প্যারামিটার অফ দা ডিস্ট্রিবিউশন অথবা ওয়ান বাই মিন এক্সপোনেনশিয়াল র্যান্ডম ভেরিয়েবলের আর এইটা হচ্ছে এইটার পিডিএফ টা এভাবে ডিফাইন করা ঠিক আছে এই ফাংশনটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এইটাও বড় মিনের কাছা ওয়ান বাই ল্যামডার কাছা কাছি থেকে এটাও এক্সপোনেনশিয়ালি কমে যায় ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা এবং ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স তো এক্স এর ভ্যালু যত বেশি হয় এই প্রোবাবিলিটি ততই কমতে থাকে মনে করো তোমার মোবাইলের লাইফ টাইম বা ল্যাপটপের লাইফ টাইম এভারেজ মনে করো ফাইভ ইয়ার্স একটা ল্যাপটপ ধরো অন এভারেজ পাঁচ বছর চলে ঠিক আছে এখন ফাইভ বা ওয়ান বাই ফাইভ থেকে তুমি যত বেশি নিবা ভ্যালু এক্স এর ভ্যালু যত বড় নিবা সেই সম্ভাবনা ততই কমতে থাকবে ঠিক আছে এই জন্য ইটু দিবার মাইনাস এক্স বা ল্যামডা এক্স এভাবে আসছে আচ্ছা তো এখানে একটা জিনিস আমাদের দেখতে হবে এই এক্সপোনেনশিয়াল র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি যেটা সেটাতে বলা হয় মেমরি রেস প্রপার্টি মেমরি রেস প্রপার্টি এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যে আমাদের রিমেইনিং লাইফ টাইমটা অলরেডি কতক্ষণ লাইফ টাইম পার হয়েছে সেটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট না ঠিক আছে এখানে একটু কমপ্লেক্সিটি আছে এটা আসলে তোমাদের আমি এখানে পরে আসতেছি আমরা একটা নরমাল সিম্পল একটা ম্যাথ দেখে আসি ঠিক আছে এই ম্যাথটা একটু দেখো এই ম্যাথগুলো দেখে দেন ওখানে ব্যাক করব আমরা एग्जांपल 9 টা একটু পড়ো সবাই কি বলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে যে একজন কাস্টমার বা একজন মানুষ ব্যাংকে গেছে ঠিক আছে ব্যাংকে গিয়ে সাধারণত 10 মিনিট স্টে করে এরকম কিছু একজন মানুষ ব্যাংকে গিয়ে অন ব্যাংকে গিয়ে প্রথম কথা হচ্ছে ব্যাংকে গিয়ে সে কতক্ষণ সময় কাটায় সেটা এক্সপোনেনশিয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড মানে একটা পার্টিকুলার টাইম পর্যন্ত প্রোবাবিলিটি এরপর খুব বেশি থাকা খুব বেশি সময় সে কাটাবে সেই সম্ভাবনাও এক্সপোনেনশিয়ালি কম যে তুমি ব্যাংকে ঢুকে 2 ঘন্টা কাটাই ফেলছো কম বা তোমার জাস্ট 1 মিনিটে কাজ শেষ হয়ে গেছে সেই সম্ভাবনাও কম অন এভারেজ তুমি 10 মিনিটস থাকো ঠিক আছে উইথ মিন অফ 10 মিনিটস আর মিন যদি 10 মিনিট হয় ল্যামডা কত হবে এটা আমরা বলছিলাম এক্সপোনেনশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে আমাদের মিন হচ্ছে 1 বাই ল্যামডা ঠিক আছে डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टना ठीक है 
বিচ চাইতে ছোট হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে এইটা তাহলে বিচ চাইতে বড় হওয়ার সম্ভাবনা ওয়ান থেকে বিয়োগ দিলেই হবে না সেটাই আমরা আবার এখানে দেখতেছি যে এক্স এর চাইতে ছোট এফ এক্স মানে এক্স এর ছোট হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে এক্স এর বড় হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এফ এক্স আমি চাচ্ছি প্রবাবিলিটি যে এক্স এর চাইতে ছোট বা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে এক্স এর মধ্যে এই ভ্যালুটা তাহলে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে এক্স পর্যন্ত আমার এই যে এইটার ইন্টিগ্রেট করতে হবে না बाकी थे सम्भवनाटिटीशन যেটা হচ্ছে আসলে ছোট হওয়ার সম্ভাবনা বড় হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে সেটাই করা হয়েছে আমরা এটা পাইছি এটার ওয়ান থেকে বিয়োগ করছি দেখো এই যে माइनस कतमे बला যদি আমার দেয়াই থাকে গিভেন দ্যাট সে ব্যাংকে অলরেডি দশ মিনিট আছে এরপর যদি জিজ্ঞেস করি যে পনেরো মিনিটে বেশি থাকার সম্ভাবনা কত তার মানে কি আরো এক্সট্রা পাঁচ মিনিট থাকার সম্ভাবনা কত তাই না কি বলছে যে হোয়াট ইজ দা প্রবাবিলিটি হোয়াট ইজ দা প্রবাবিলিটি দ্যাট कत मेमोरिप्टे সেক্ষেত্রে মেমোরি রেস প্রপার্টিটা তোমাদের ব্যাখ্যা করে আসতে হবে ঠিক আছে মেমোরি রেস প্রপার্টি হচ্ছে এটা আমরা এখান থেকে নেক্সট দিন ইনশাআল্লাহ শুরু করব কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে বাকি টুকুর পরে এটা ছাড়া বাকি টুকুর পরে কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে আচ্ছা তাহলে না থাকতে আমি শেষ করে দিচ্ছি তোমাদের ভিডিওটা আমি এই 5 মিনিটের মধ্যে ইয়েতে আপলোড করে দেব গুগল ড্রাইভে ঠিক আছে তোমরা এগুলো জমা হয়ে এগুলো দেখে ফেলো